Freunde, wir zeigen euch wieder ein Auto und zwar haben wir euch von dieser Generation den CLA noch gar nicht gezeigt. Deswegen holen wir es nach mit der Top-Motorisierung CLA 45 S, wie ihr es auch schon richtig im Titel gesehen habt, bevor jetzt das Facelift angerollt kommt und wir das Facelift euch natürlich dann auch ausführlich zeigen werden. Wir haben euch jetzt nochmal für die, die einfach dieses Modell ultra schön finden, so wie ich auch, ähm, euch den nochmal zeigen hier. Natürlich im Exterieur, Interieur, wir fahren damit, zeigen euch die Assistenz, alles was ihr einfach zum CLA 45S wissen müsst. Und im Fazit klären wir natürlich nicht nur die Preise und die Endpreise, sondern wir klären dann natürlich auch, ob mir am Ende des Tages jetzt auch gefällt. Deswegen schauen wir uns natürlich auch das Thema Sound nachher noch an. Den haben wir wieder abgegriffen vom Auto aus Südstern. Ja, diesmal haben wir es wieder in Donau-Esching geholt. Die haben ja mehrere Standorte bis zum Bodensee und Titisee und hier natürlich auch im Schwarzwald gut vertreten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive hier aus dem schönen Schwarzwald mit dem CLA 45 S. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dürft ihr uns gerne abonnieren, das freut uns nicht nur, sondern dann wachsen wir auch und können euch dadurch natürlich auch immer mehr Autos zeigen und das freut uns noch mehr. Von dem her ist es natürlich eine nette Sache. Dann, wenn ihr die Glocke drückt, das ist eigentlich im Prinzip nur was für euch, weil dann werdet ihr benachrichtigt, sobald wir ein neues Video hochladen, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall über den Mercedes CLA. Der, und ich möchte euch den Preis auch ganz genau sagen, bei 34.694 Euro startet, als AMG geht es los bei 69.763. Endpreise und unserem Preis wie immer im Fazit. Wir starten mit dem Design. Wir haben natürlich so ein, zwei Erhöhungen, Domstreben auf der Motorhaube, die das noch ein bisschen muskulöser wirken lassen. Wie man es natürlich jetzt hier kennt, schwarzes Mercedes-Benz Logo hier oben drauf und dann haben wir natürlich den Panamerica Grill. Sieht einfach schön aus, sieht aggressiv aus, AMG Badge und Mercedes Stern natürlich. Darunter findet auch die Sensorik statt der ganzen Assistenten und über dem Mercedes Stern findet man noch die Frontkamera für die insgesamt die 360 Grad Kamera. Dann haben wir hier große Öffnungen. Auf der linken Seite ist die tatsächlich auch offen und da kommt Luft rein. Rechts ist das zu, nur damit ihr das auch wisst. Dann gibt es das Silber-Chrom-Paket für den CLA 45 AMG. Dann ist natürlich, wie der Name schon sagt, hier alles ein bisschen mit Chrom und Silber und nichts in sportlicher Natur. Aber es gäbe auch das Neid-Paket und das haben wir hier. Und dann ist alles natürlich in schwarzer also schwarz angehaucht, ja, die Schriftzüge, hier die Spiegel und so weiter, ist halt alles schwarz und quasi kein Chrom mehr. Und dann gibt es noch zwei weitere Pakete, Aerodynamikpaket und Aerodynamikpaket Plus. Wir haben das Aerodynamikpaket, das würde ich auch nehmen, Aerodynamik Plus zeigt sich eher am Heck, werden wir euch aber natürlich genau explizit erklären, was das mit sich bringt. Wir haben da vorne noch ein bisschen einen sportlicheren äh, Lippe und... Hier sieht man ganz gut, was das Aerodynamikpaket mit sich bringt, und zwar diese Flix hier. Ja. Und ich finde, das ist gerade beim A45 und auch CLA45 ein nettes Gimmick, weil das einfach nochmal so dieses i-Tüpfelchen rausholt an sportlichem Design. Der CLA, versteht mich nicht falsch, als 45er sieht natürlich auch ohne die Flix sehr sportlich aus, aber diese Flix, die unterstreichen das nochmal und das ist eben einfach die Endnote. Also dieses i-Tüpfelchen, wenn man wirklich komplett Wert auf Design legt. Und ja, wie gesagt, am Heck erzähle ich euch, warum ich auch nur das, also in Anführungszeichen, nur Aerodynamikpaket nehmen würde und nicht Plus. Noch was zum Scheinwerfer. LED ist beim AMG tatsächlich Serie und... Wir haben jetzt aber hier das optionale Multibeam-LED. Das heißt, vorausfahrende wie entgegenkommende Verkehrsteilnehmer werden ausgeblendet. Ihr habt trotzdem vollstes Fernlicht und das funktioniert Mercedes typisch richtig gut. Und ähm, da wird auch niemand geblendet. Das ist einfach ein Top-System. Ist noch nicht das Digital Light, wo wir also auch quasi was auf die Straße projizieren können, wie wir es jetzt neuerdings von S und C-Klasse kennen. Aber ich finde, das System ist genauso gut von der Fernlicht. Strategie, nur halt eben, dass er nichts auf die Straße projizieren kann, aber das möchten ja sowieso viele nicht. Dann noch der letzte Punkt, wo wir ein bisschen mit euch ins Gespräch kommen, finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt. Schreibt doch gerne schon mal drunter, was ihr vom Design einfach haltet, vom CLA 45S. Dann stehen wir an der Seite des CLA 45 AMG 
und da gibt es natürlich auch ein paar Dinge zu erzählen. Erstmal so die grundlegenden Dinge, die ganzen schwarzen Teile, die ihr da seht, sprich die Umrandungen der Fenster oder auch die Spiegel und auch der Schweller unten sind natürlich schwarz, weil wir das Neidpaket haben, abgedunkelte Scheiben unterstreichen das nochmal. Für 1219 Euro gehört euch dann kein Wagenfarbendach, sondern ein Wagenfarbendach mit Loch. Ich spreche vom Panoramaglasdach, das sich auch öffnen lässt und das würde ich, wie ihr mich kennt, natürlich auch immer dazu buchen. Was ich auch hinzubuchen würde, vorher würde ich tatsächlich vielleicht sogar das Panoramadach weglassen oder etwas anderes einsparen, ist ein adaptives Fahrwerk. Das gibt es nämlich für den auch, kostet knapp 1200, ich meine 1719 Euro. Und das ist halt immer bei gerade so sportlichen Autos eine feine Sache, wenn man dann einfach diese Spreizung noch mal höher legen kann. Nicht jeder hat die Kohle für zwei, drei Autos ja. und somit hat man quasi schon so ein bisschen diese Spreizung zwischen, okay, am Sonntag fahre ich vielleicht mit den Jungs mal sehr knackig, sehr hart, sehr sportlich durch die Gegend, was ja mit dem Auto durchaus möglich ist. Im Alltag möchte ich aber doch eher sehr gediegen und komfortabel ans Ziel kommen. Und da hilft so ein adaptives Fahrwerk ungemein. Dann steht hier natürlich Turbo Firmatic Plus. Verrät schon mal ein bisschen, was man hier unter der Haube hat. Bei 18 Zoll geht es los. Das ist auch die Felge, die wir hier sehen. Und 19 Zoll wäre dann quasi ein Upgrade, das man sich gönnen kann. Die Bremssättel, die sind hier in Rot. Das unterstreicht natürlich auch noch mal die Sportlichkeit. Und als letzter Punkt noch die Information zu den Farbwelten. Elf Farben könnt ihr aussuchen. Wir haben das Polarweiß. Ja. Und es gibt natürlich durchaus viele Farben, wie zum Beispiel auch Denim Blue, was sehr schön ist. Oder halt auch ganz normal Kosmos Schwarz oder Mountain Grau. Also einfach diese Standardfarben. Man kann aber auch ins Exklusivpaket gehen, also quasi etwas höherpreisige Farben bei Mercedes. Ja. Und das wäre zum Beispiel das Patagonien Rot, ist natürlich ein Rotton. Oder sogar in die Magno Richtung, das ist matt bei Mercedes. Und das wäre Mountain Grau matt. Ja. Also da habt ihr die Qual der Wahl. Ich würde wahrscheinlich entweder Mountain Grau oder Mountain Grau Magno nehmen. So, wir sehen hinten, dass wir auch hier natürlich abgedunkelte Scheiben haben. Und hier sieht man jetzt ganz deutlich, dass wir das Aerodynamikpaket haben. Und hier würde man aber auch sehr deutlich sehen, wenn man das Aerodynamikpaket Plus hat. Wovon spricht dieser Mann? Wir haben hier nämlich einen deutlich größeren Spoiler in schwarz abgesetzt durch Neidpaket, der hier schön hoch geht und die Luft quasi nochmal nach oben ableitet ja, und das Fahrzeug hinten natürlich runterdrückt. Also hat nicht nur aerodynamisch Sinn, sondern auch vom Look. Ja. Also das ist natürlich eine coole, große Spoilerlippe und die ist wie gesagt Bestandteil vom Aerodynamikpaket. Aerodynamik Plus würde einen statischen Heckflügel mit sich bringen. Das heißt wirklich einen aufgesetzten Spoiler, der dann quasi, wie man es von R8 zum Beispiel auch kennen würde, ähm, da nochmal drauf thronen würde. Das wäre quasi der größte Unterschied zwischen diesen zwei Paketen. Warum würde ich das nicht machen? Ich finde es beim CLA zumindest ein bisschen too much. Ich finde, das ist perfekt so. Beim A45, da sieht es schon geil aus mit so einem großen Spoiler. Aber das ist natürlich reine Geschmackssache. Könnt natürlich gerne auch mal drunter schreiben, wie ihr das konfigurieren würdet. Die Rückleuchten sind hier auch vollkommen in LED, auch die Blinker, alles in LED. Der AMG-Schriftzug und hier CLA 45 s schriftzug ist noch in Chrom. Warum sage ich das jetzt so? Wir kennen alle die neueren AMGs mittlerweile schon mit von C43, E63 und so weiter. Und da gibt es ja mittlerweile auch AMG Night Paket 2, wo dann auch die Schriftzüge schwarz sind. Das gibt es hier für diesen CLA noch nicht. Schauen wir mal, was das Facelift bringt. Und hier versteckt sich die Rückfahrkamera drunter. Das ist ein unheimlich wichtiger Punkt, weil dadurch kann sie nicht verdrecken und auch verschmutzen eben nicht, wenn man hier solche Matsch-Sachen hat, wenn es zum Beispiel schneit. Schnee hatten wir bis vor kurzem auch noch hier. Von dem her, das ist Daimler typisch einfach richtig gut. Dann wird das Fahrzeug auch nochmal durch dieses schwarze Element breiter gemacht. Hier haben wir auch nochmal so ein bisschen Aerodynamikteile, die mit dem äh, Aerodynamikpaket zu tun haben. Und unten der riesen Diffuse halt eben alles auch in schwarz, genauso wie die Endrohre durch. Nein, Paket. Ihr wisst es. Mit dem Schlüssel, der Taste im Innenraum, dem Mercedes-Logo hier könnte man zum Beispiel den Kofferraum öffnen und dann hätte man da ein Kofferraumvolumen von 460 Liter. Es ist mir keine Literanzahl übermittelt worden, wenn man die Bänke umklappt, aber die lassen sich durchaus umklappen und das sogar sehr bequem. Man zieht an diesen Hebeln und dann lassen die sich umklappen und das ist eine feine Sache. Dann haben wir hier unten drunter auch noch ein Fach, da kann man zum Beispiel noch ein, zwei Dinge unterlegen. Ja, ihr seht gerade ein Detail, also, also ein, zwei Dinge passen da schon auch noch rein. So, Kofferraum müssen wir dazu, dann geht es um die Anhängerkupplung und das 
geht tatsächlich. Mit dem CLA45 könnt ihr 750 Kilo ziehen. Und wenn ihr einen Hänger fahrt ohne eigene Bremsanlage, hat der Hänger eine eigene, gehen 1500 Kilo. Dann sprechen wir über die Motorisierungen. Aktuell gibt es nur, wenn man die AMGs anguckt, den 35er und dann den 45S. Der normale 45er ist weg. Der 35er hat 306 PS, ist natürlich auch ein Vierzylinder und ist quasi, wie es beim Vorgänger CLA war, der 250 Sport. Haben wir euch damals gezeigt als Shooting Break. Ähm, damals war ja wirklich die normale Motorisierung, dann gab es den 250 Sport, auch mit Sound und wirklich AMG-lastig angehaucht, aber war noch nicht das Kürzel AMG mit drin. Und dann gab es halt den 45er. Und dann kam ja der neue CLA, der jetzt hier steht. Und dann wurde das umgeändert. Das heißt, die Einstiegsvariante war dann der 35er und dann gab es 45 und 45 S. Jetzt gibt es, wie gesagt, ich wollte es euch nur erzählt, dass ihr es mal wisst, 35 mit 306 PS und wir haben den 45 S mit 421 PS, 500 Nm auch aus einem 2 Liter Vierzylinder, 4 Sekunden und bei 270 ist dann auch erst Schluss. Ja, ein Vierzylinder ist so, ähm, aber das Gejammere kann ja jetzt gar nicht so groß sein, denn beim CLA war es immer ein Vierzylinder. Ja. Von dem her ähm, ist es jetzt nicht weiter schlimm. Der Sound ist natürlich durch Regularien und OPF und so weiter nicht mehr so, wie es beim Vorgänger CLA war, also beim ersten CLA. Dort war es ja wirklich richtig laut, haben wir euch ja als Limousine vorgestellt. Das kann ich euch schon mal nehmen, ist nicht mehr der Fall. Trotzdem ist er noch lauter als zum Beispiel ein C43 von heute. Also man muss ja auch immer die positiven Dinge sehen. Der Jan Geisler hat uns zusammengebaut, natürlich AMG typisch und eine AMG Domstrebe drin, die natürlich noch mal ein bisschen Steifigkeit bringt. Also der verspricht schon Sportlichkeit und ich bin hier natürlich auch schon für euch gefahren, um da ein bisschen Eindruck zu bekommen. Wir haben jetzt hier auch einen Haubenlift. Mit 8,9 Liter ist der CLA 45 eingegeben, 202 Gramm CO2 stößt auf den Kilometer aus und 51 Liter schluckt er, wenn der Tank restlos leer wäre. Ihr fragt uns ja auch immer, was wir brauchen und es ist natürlich bei diesen Sportlern immer eine relativ große Spreizung drin. Wir fahren ihn ja generell ein bisschen sportlicher, um euch das auch nachher zu zeigen und zu erleben. Das heißt, unsere Verbräuche sind generell, ohne das jetzt irgendwie schön zu reden, ja etwas höher wie eure, wenn ihr den dann wirklich ein Leben lang oder eure Zeit lang habt, weil ihr dann ja nicht jeden Tag sportlich fahrt. Diese 8,9 Liter, mit denen er angegeben ist, kann man durchaus toppen. Man kann ihn mit 6 Litern fahren, tatsächlich, das ist kein Spaß. Allerdings fährt man dann natürlich sehr vorausschauend, lässt also zum Ort rollen, beschleunigt nur sehr smooth, macht keine Überholvorgänge und fährt auch nicht Volllast. Ja. Dann lässt sich das verwirklichen. Kann man also durchaus mal tun. Wenn man jetzt normal fährt, das heißt aber also auch noch nicht im Sportmodus, sondern normal und man überholt aber auch tatsächlich mal, ist auch ein bisschen Autobahn unterwegs und fährt halt eben nicht nur vorausschauend, sondern fährt halt einfach mal so, wie man im Alltag halt so fährt, dann ist man zwischen 8 und 9,5 Liter unterwegs. Ja. Man kratzt leicht unter den zweistelligen Werten. Und wenn man sportlich fährt, dann ist man auf jeden Fall zweistellig unterwegs und da ist eigentlich kein Ende in Sicht, natürlich schon irgendwo, aber dass ihr wisst, je sportlicher und länger ihr auf der Autobahn oder auch in den Sabentinen fahrt, desto höher geht es natürlich. Also man kann da glaube ich schon auch auf die 15 oder mehr kommen. Wir zeigen euch den Schlüssel. Ganz unten seht ihr zum Beispiel auf der Rückseite jetzt die Taste, um den Schlüsselbad rauszuholen. Der Schlüssel ist schwarz. Verriegeln, öffnen, Kofferraum und dann noch das AMG-Logo. Wie man es von Daimler kennt, haben wir aber Keyless Go, wenn man das natürlich dazu bucht. Und woran erkennt man das? Jetzt so ein bisschen Insiderwissen, wenn die Türgriffe oberhalb diese Chromumrandungen ähm, hat, also hier oberhalb, dann hat das Fahrzeug, das ihr auf der Straße seht, Keyless Go und Keyless Entry. Und wenn der Türgriff komplett in Wagenfarbe ist, hat der Kunde das nicht dazu bestellt. Könnt ihr nächstes Mal damit glänzen. Also wir haben es aber, das heißt, wir äh, müssen da nur ranfassen, ja, dann klappen die Spiegel ein, das Fahrzeug ist verriegelt, wie es sich für den Premium-Bereich gehört, haben wir das auch hier hinten, das heißt, ich greife hier einfach rein, kann die Tür öffnen, kann da hinten die Kinder eine Tasche reinschmeißen und dann auch wieder hier hinten verriegeln. Ich gehe aber natürlich nach vorne und zeige euch den Innenraum. Dann 
herzlich willkommen hier im Interieur des CLA 45 AMG. Wir haben eine AMG Einstiegsleiste, die ist beleuchtet und dann sind wir bei den Sitzen. Der ist jetzt erstmal manuell einstellbar, aber man kann natürlich Memory Sitzfunktionen mit der elektrischen Einstellung für beide Sitze dazu buchen. Und dann wäre die Einstellung hier an der Tür, kennen wir vom Daimler. Wir haben jetzt hier den Mikrofaser Ledersitz mit gelben Ziernähten. Dann gäbe es aber auch noch einen grau-schwarzen Sitz mit ähm, gelben Ziernähten. Es gibt auch noch einen schwarzen Sitz mit roten Ziernähten. Es gibt noch einen braunen Sitz und es gäbe auch noch einen roten Sitz. Also je nach Wunsch kann man sich da sein Leder aussuchen. Komplett Leder gäbe es natürlich auch. Wir haben jetzt aber wie gesagt diesen Mix. Mit einer integrierten Kopfstütze, ja, sieht natürlich sportlich aus, ist für größere Personen aber durchaus manchmal ein Problem, wenn man hier eben so eine integrierte Kopfstütze hat. Bequem ist er, Seitenhalt bietet er auch und von dem her ist es ein guter Sitz. Genau, dann noch der Punkt zur Tür. Wir haben jetzt hier natürlich auch weiche Materialien, gelbe Ziernähte werden hier aufgegriffen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das Dekor Mikrofaser. Ja. Da gäbe es aber weitaus mehr. Zum Beispiel Walnussoptik, Alu-Optik, so eine AMG-Optik und so weiter. Das kann man hier alles dazu buchen. Was es für den CLA tatsächlich und für den A45 nicht gibt, ist carbon -Look. Aber weitaus ähm, andere Dinge, wie ich jetzt eben aufgezählt habe. Da gibt's, also dieses Alu sieht zum Beispiel für mich am schönsten aus. Wobei auch das Mikrofaser gut zu einem sportlichen Auto passt und fühlt sich hier rundum weich an. Erst weiter unten ist dann natürlich Hartkunststoff. Wir haben die optionale Bohrmasteranlage, die ist schon wirklich gut vom Klang. Ist natürlich noch nicht so gut wie jetzt die Bohrmaster in den höheren Bereichen, also wie E-Klasse oder so mit dem 3D, die dann halt auch wirklich über 5000 Euro extra kostet. Ist ja auch klar. Trotzdem würde ich sie dazu buchen, wenn ich euch wäre, wenn ihr Wert auf Musik legt, weil es einfach vom Klang her nochmal deutlich mehr zu bieten hat als die Serienanlage. Ich komme zu euch rein, um euch natürlich den Innenraum zu zeigen. So, und da gibt es natürlich einiges erstmal zu erzählen. Wir sprechen über die Materialien hier im Innenraum. Hier ist das Dashboard auch schön weich mit einer gelben Ziernaht. Hello Display zeigen wir euch später. Dann haben wir hier natürlich auch die Ziernaht. Und dann ist hier eben auch wieder das Dekor in Mikrofaser. Das wäre natürlich dann auch hier Alu oder Walnussoptik, wenn man es dann gebucht hätte. Hier oben ist noch Ambientebeleuchtung versehen. Die ist auch in den Lüftungsdüsen. Das zeige ich euch dann zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Bild oder sowas. Und hier ist dann halt alles härter weiter unten. Das Lenkrad ist auf Wunsch, so wie es jetzt auch bei uns der Fall ist, komplett in Mikrofaser. Würde aber auch komplett in Leder gehen, also das ist Serie. Dann eben auch Leder hier und nur diese Seitenteile in Mikrofaser oder halt wie gesagt dann alles mit einer 12 Uhr Markierung passend zur Ziernaht und ähm, ich finde ja persönlich, das sage ich immer wieder, ich finde jetzt die neuen Mercedes Lenkräder äh, nicht hässlich, ich möchte nicht falsch verstehen, aber das war für mich das schönste AMG Lenkrad überhaupt. Das sieht einfach wertig aus mit diesem Alu hier überall, auch hier und hier auch diese großen Streben, das sieht wirklich sehr wertig aus und ähm, auch diese echten Alu Schaltpedals, ja, die haben einen richtig guten Druckpunkt. Hört es mal an. Das hört sich richtig gut an. Das hat einen guten Druckpunkt. Das fühlt sich auch gut an. Die Zündung mache ich natürlich parallel schon mal an, weil dann sehen wir nicht nur die Displays, die wir euch gleich zeigen, sondern dann sehen wir auch hier die Lenkradtasten. Wenn ihr da mal hinguckt, die rechte, ja, da kann ich zum Beispiel die Fahrmodi einfach einstellen von ähm, Komfort auf Sport oder zum Beispiel auch Race, ja, das geht also hier. Die linke Seite ist etwas interessanter, die habe ich mir jetzt so konfiguriert, dass, wir, äh, dass ich hier links einfach schnell die Start-Stop ausschalten kann und hier rechts dann den Klang. Ähm, wenn ich also mit dieser Taste aktiviere ich dann das jeweilige, ich könnte aber jetzt mit einem Tastendruck auch andere Dinge mir herholen, zum Beispiel, dass ich das ESP hier ausschalte, das Fahrwerk einstelle, aber ich habe mir eben das hierher geholt und hier oben kann man eben das gleiche nochmal tun. Also von dem her ist das schon eine coole Sache. Wenn ihr eh schon da seid, könnt ihr euch einmal das digitale Cockpit anschauen. Kennen wir natürlich von Mercedes, da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die man sich da herholen kann. Man kann zum Beispiel hier sich viele Sachen herholen, wie zum Beispiel Abstartinformationen. Man kann sich zum Beispiel aber auch die digitale Geschwindigkeit herholen, das geht natürlich auch. Ich kann mir das vom Design her ändern, ja, dann muss ich das hier bei Stile machen, dann kann ich das zum Beispiel auch klassisch, das wäre dann blau, herholen oder ich kann dann zum Beispiel auch das ein bisschen ähm, hier in Supersport gehen, ja, dann würde es quasi so aussehen oder halt dann noch dezent. Jetzt sind wir eh schon dabei, jetzt zeige ich es euch auch einmal. 
dezent würde so aussehen. Da wäre noch rechts eine Uhrzeit mit drin. Äh, ist jetzt nicht mein Fall tatsächlich. Ich würde tatsächlich, so wie ich es auch eingestellt hatte, wie es auch den Namen verträgt, sportlich nehmen. Ansonsten, ähm, klar, kann ich hier, wenn ich jetzt nochmal ins Menü zurückgehe, auch das Header-Display hier rechts ein, äh, hier oben einstellen, eine Performance-Anzeige, Navigation mir anzeigen lassen, die Assistenz einstellen. Ich kann die Medien und alles hier herholen und den Service kann ich auch zu jeder Zeit ähm, erblicken. So, das also schon mal dazu. Ansonsten sehe ich natürlich Temperatur, Füllstand der, ba äh, der Batterie, hätte ich falsch gesagt, des Tanks, Uhrzeit und natürlich auch sonstige Dinge, die wichtig sind. Und es ist natürlich ein großes ähm, Display, ja, wo quasi noch rüber geht. Also das Infotainment-System ist mit dem Tacho quasi in einem. Das ist, gefällt mir sehr gut. Ja, das kennen wir natürlich auch schon von Daimler. Und es ist natürlich einfach auch schön untergebracht. Also ich mag das Cockpit sehr. So, dann seht ihr hier das Header-Display. Das geht direkt an die Scheibe. Ja. Wir sehen hier natürlich digitale Geschwindigkeitsanzeige, die volle Assistenz. Und auch die Navigation, jetzt in dem Fall Nordosten. Wenn man die Navigation am Laufen hat, würde man natürlich auch Navigationsanweisungen drin sehen. So, dann noch was zum Infotainment-System. Rudimentär, Apple Cable Android Auto ist nutzbar. Dann zeigen wir euch auch immer noch ähm, einfach zwei, drei Dinge. Einmal die Navigation natürlich von der Kartendarstellung. Das lässt sich auch wirklich super bedienen, ist auch soweit flüssig. Ja, jetzt habe ich, bin ich hier hängen geblieben, das System hat keinen Hänger, sondern... Je nach, immer wenn ich hier oben hinkomme, ja, dann hört es auf. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten bin, ihr seht schon, dann geht das. Kann man auch wieder hier zentrieren, kann es auch von 3D in 2D umschalten. Live Traffic beinhaltet es auch. Sonst erzählen wir euch immer noch dazu, wie schnell man sich reinarbeiten kann, wenn man von einer anderen Marke käme. Jetzt kommt ihr zum Beispiel von BMW oder von Audi, dann würdet ihr euch hier sehr schnell zurechtfinden. Das ist also kein Problem, sehr einfach aufgebaut. Dann könnten wir uns hier noch Rennstrecken einpflegen und wie schnell wir da auch sind. Dann haben wir hier noch so Performance-Anzeigen. Also hier ist relativ viel möglich. Apps kann man sich runterladen und dann könnte man im Store noch andere Dinge natürlich dazu buchen. Ich zeige euch jetzt aber noch eines und zwar die Ambientebeleuchtung. Klar, Helligkeit kann man einstellen. Mehrfarbig würde auch gehen oder halt eine von 64 Farben wählbar. Ich habe natürlich, ihr wisst es, blau genommen. Ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt seht, aber hier links eben ist ein bisschen ambiente Beleuchtung an den und dann halt eben in den Lüftungsdüsen. Also das sieht schon cool aus. Wie gesagt, sonst kommt noch ein Bild von mir dazu. Also es ist wie gesagt sehr einfach aufgebaut. Dann haben wir hier die drei Lüftungsdüsen mit der ambiente Beleuchtung. Weit unten finden wir dann nochmal tatsächlich ein paar richtige Tasten, wo wir die Klima auch einstellen können. Und dann weiter unten haben wir dann, wo ich jetzt auch die Funkstrecke drin hatte, ein großes Fach, ja, wo man auch nochmal hier gummiert das Handy induktiv laden kann. Wir haben nochmal einen USB-C-Anschluss, einen 12-Volt-Anschluss und wie gesagt die zwei Cupholder. Wenn man es verschließt und das Rollo zumacht, dann sieht man, dass wir hier natürlich Klavierlack haben. Also schwarz hochglänzen. Ja, sehr kratzempfindlich, staubanfällig, wollte ich halt mal gesagt haben. Dann haben wir hier das Touchpad. Das ist eine praktische Sache, kann man hier einfach das Infotainment-System rüber steuern, ohne den Finger zu benutzen. Dann muss man nicht den Bildschirm eben mit Fingerabdrücken versehen. Dann können wir hier auch einfach die Fahrmodi wechseln, wenn ich es nicht übers Lenkrad machen möchte. Lauter leiser Drehregelchen und dann haben wir hier noch eine schöne Handschmeichler, kann man die Hand auflegen. Ne? Und hier haben wir natürlich auch noch ein paar Tasten. Ja? Wir können manuell Getriebe wählen, dann können wir das Fahrwerk einstellen, ESP ausschalten und hier dann noch den Auspuffklamm hinzuholen. Aber wie gesagt, das meiste lässt sich eh übers Lenkrad steuern mit den Lenkradtasten. Von dem her. Dann haben wir hier auch noch mal eine schöne weiche Armauflage, was mir nicht so gut gefällt. Also es ist wirklich schön weich. Großes Lob auch noch mal, dass wir sogar hier ein bisschen Liebe mit drin haben mit den gelben Zirnäten. Aber für den AMG sehr schade, dass wir hier dann tatsächlich diesen kleinen Bereich mit hartem Kunststoff ähm, verpflegt haben. Und auch diese Taste wirkt recht billig. Also wir, haben, wir kennen es ja auch von Mercedes, dass das hier so in diesem Alu-Look ist. Das wäre jetzt zumindest auch beim AMG, beim Top-Modell, ähm, sehr schön gewesen. Ja. Meckern vielleicht auch auf hohem Niveau. Und dann haben wir auch nochmal ein großes Fach, wo wir auch nochmal zwei USB-C-Anschlüsse drin finden. Aber jetzt geht es um den wichtigen Punkt Platz. Ich habe natürlich zu mir auch ähm, zur Tür genug Platz. Ich habe den Sitz auf mich eingestellt. Er ist auf der tiefsten Einstellung. Ich bin ca. 1,85. Wir haben das Panoramadach verbaut. Der Dachhimmel kommt somit ein bisschen weiter runter. Wenn ihr also größer seid, lasst es dann vielleicht einfach weg. Ich habe hier jetzt aber noch knapp eine Handfläche oder Handbreite Platz. Das heißt, ich könnte noch einen Tacken größer sein, aber viel größer, also zwei Meter würde dann knapp werden mit Panoramadach, dann lieber weglassen. Dann schauen wir uns ja immer noch an, wie groß ist das Panoramadach. Also wir haben hier vorne auf jeden Fall was davon. Hinten hat man jetzt nicht mehr allzu viel davon. Man hat natürlich auch ein Rollo, also das kann man auch schließen. Wir schauen uns aber auch einmal noch gemeinsam immer an, wie weit das öffnet. 
Ich finde, es ist ein guter Mix zwischen ähm, Öffnungswinkel. Dann kommt auch der, das Rollo. Das kann man aber auch jederzeit wieder nach hinten machen, wenn man das nicht möchte. Also der Öffnungswinkel ist relativ weit, wie ich finde. Dadurch ist natürlich die Lift Luftzirkulation auch ein bisschen stärker. Also es wird dann je nach Geschwindigkeit etwas lauter. Aber ich bin trotzdem ein Fan von Panoramadächern. Es ist schön freundlich hier drin. Ja. Und jetzt könnt, kommt hier so ein bisschen Sonne rein, ein bisschen Frühlingsgefühle. Das ist doch einfach was Schönes. Und halt eben auch frische Luft. Und wenn es dann zu sehr stört auf schnellen Geschwindigkeiten, dann hat man ja auch die Möglichkeit, das wieder zu, zu machen. Und Mercedes hat ja, wie die meisten, aber halt eben auch die Möglichkeit, wenn ich es jetzt zu mache, wir zeigen euch alles. Ähm, wenn eben dann das von den Windgeräuschen vielleicht zu stören wäre, aber wenn man trotzdem so ein bisschen so eine Zirkulation möchte, kann man die Taste auch nur einmal drücken und dann öffnet sich das im hinteren Bereich so ein bisschen. Ja, dann kommt trotzdem ein bisschen Luft rein, aber man hat halt diese nervigen Luftgeräusche nicht. So, dann herzlich willkommen hier im V des CLA 45 AMG. Erstmal großes Lob gegenüber zum Beispiel anderen wie auch Golf R. Die Materialien sind hier einfach gleich. Hier oben auch schön weich. Alcantara, also Mikrofase, wie es bei dem Mercedes heißt, alles schön weich. Und erst weiter unten dann Hartkunststoff. An der Rückseite der Sportsitze haben wir hier auch äh, so Netze, wo man etwas einspannen kann. Und ich finde hier auch nochmal einen USB-C-Anschluss. Isofix finde ich an den äußeren Sitzplätzen der Rückseite. Und wir haben da auch nochmal ein Airbag mit drin. Es ist auch nochmal ein sportlich angehauchter Sitz. Wir haben hier nochmal dieses Element und auch natürlich nochmal diese integrierte Kopfstütze auch hier hinten. Also es ist auch hier hinten sportlich angehaucht. Eine Durchreiche für die Praktikabilität gibt es aber auch ja, für die Ski- und Anglerfreunde unter euch. Wo ist also jetzt die Kritik hier hinten? Naja, was heißt Kritik? Aber durch die Form und auch die Karosseriegröße ist es ja schon so, dass wir als größere Person, wie jetzt ich einer bin, mit 1,85, hier tatsächlich wenig Platz habe. Ich stoße ja, wenn ich hier normal sitze, schon an. Ja. Und zur Tür hätte ich jetzt aber genug Platz, aber ich komme keinesfalls nach hinten zur Kopfstütze. Ja. Jetzt ist der Sitz ja auf mich eingestellt, auf 1,85. Jetzt könnte ich mich hier ja noch so ein bisschen reinfallen lassen. Dann ist es tatsächlich schon ein bisschen besser. Aber trotzdem, ihr seht schon, ist hier einfach nicht die große Möglichkeit. Also ich komme hier nicht nach hinten. Es ist aber halt auch so bei diesen Coupés. Ja. Und von dem her, ich würde es hier jetzt mal aushalten für, ich sage jetzt mal, drei, vier Stunden schon auf jeden Fall. Ja. Aber bequemer ist es natürlich für größere Personen schon vorne. Aber wie oft ist man zu viert mit über 1,85 Personen? Das ist halt auch die andere Frage. Man könnte hier auch zu dritt sitzen. Die Sitzfläche ist groß genug. Mittelfund ist allerdings auch groß. Aber zu dritt ist es dann doch schon ein bisschen beengter. Würde ich es auf eine Stunde vielleicht begrenzen wollen. Ja, dann geht's los mit dem Fahreindruck, aber davor natürlich immer die Rückfahrkamera und wir haben jetzt im Prinzip die 360 Grad Kamera, habe ich ja schon gesagt, dann sehen wir rechts die Rückfahrkamera und links die Vogelperspektive. Die Linien lenken bei beiden Ansichten auch mit und man könnte sich natürlich die Ansicht auch nochmal vergrößern oder auch selbstständig auf die Frontansicht wechseln. Sobald ich aber in D gehe, kommt automatisch die Frontansicht und Mercedes typisch ist das Bild gestochen scharf. Ja? Also somit auch nachts hilfreich und man erkennt auch nachts da was. Ja, bei vielen, zum Beispiel um nur mal eine Marke zu nennen, Skoda, da ist zum Beispiel die Rückfahrkamera nachts fast unbrauchbar, weil die halt so stark verpixelt ist, dann, wenn es dann noch regnet. Und hier ist halt bei Daimler doppelt Vorteil gestochen scharf und wenn es regnet, ja, ist sie ja trotzdem trocken. Also man sieht dann wirklich alles. So, jetzt fahren wir erstmal hier ganz normal los. Nachher, wenn wir natürlich auch noch auf unseren Serpentinen unterwegs sein, sind, äh, wird es natürlich sportlicher zur Sache gehen und auch 0 auf 100 wird es mal geben. Wenn man es hier normal cruist, da kommt eben dieser Vorteil von adaptivem Fahrwerk ähm, zum Tragen, weil wir sind jetzt hier im Normalmodus, das Fahrwerk ist damit auch auf Komfort gestellt und man ist hier halt relativ normal unterwegs. Ja. Ist jetzt so, wenn jetzt keine großen Unebenheiten äh, zu spüren sind, ist es jetzt erstmal vom normalen CLA nicht zu unterscheiden. Wenn natürlich dann mal so ein runtergesetzter Gullideckel kommt oder mal so ein kleines Schlaglöchchen, dann merkt man schon, dass man hier in etwas potenteren Variante sitzt, aber ansonsten haben sie das Fahrwerk schon echt komfortabel gemacht, wenn man dann nicht im Sportmodus ist. Vielleicht zum Sound auch hier im Innenraum, ja, Sound ist ja immer nicht nur außen, was ihr nachher noch hören werdet, sondern auch hier im Innenraum. Das wird hier im Innenraum verstärkt durch ein Soundmodul. Ja. 
weil der Vierzylinder von sich aus jetzt nicht den größten Sound hat, wird das innen wie außen verstärkt und natürlich ein bisschen sportlicher ähm, gemacht, als es am Ende ist. Man ist halt immer so ein bisschen im Zwiespalt mit sich selber. Ich mag das eigentlich auch nicht so unbedingt. Ja. Aber auf der anderen Seite ähm, hört es sich ja am Ende dann trotzdem gut an. Ja. Also ich weiß es noch nicht. Ihr könnt euch ja da mal ein eigenes Bild machen. Wir haben euch ja Außenzähne oder werden euch noch Außenzähne vom Sound einblenden. Und von dem her könnt ihr dann selber drunter schreiben, ob das jetzt vom Sound her noch gut ist oder gut ist oder halt eben nicht. Vergleicht es aber bitte nicht mit dem Vorgänger, weil kein neues Auto, was auf den Markt kommt, ist so laut wie sein Vorgänger. So, dann natürlich auch noch wichtig ist das Thema Rundumsicht. Wir sehen hier vorne rum gut raus. Ja. Ich mache euch gerade noch mal sauber. Und natürlich sehen wir auch hinten an den Seiten überall gut raus. Wir haben allerdings natürlich schon eine C-Säule, da versteckt sich mal ein toter Winkel. Kann man aber mit der Assistenz, Totwinkel zum Beispiel, Spiegel und den Kameras auch einfach ausmerzen. Ich hatte keine Probleme, der CLA ist jetzt generell auch nicht der größte. Von dem her hat man da auch in der Stadt kein Problem. Ja. Von dem her ist es hier einfach angenehmes Fahren im Komfortmodus. Ja. Wenn ich jetzt hier, das geht ja durch die Lenkradtasten recht schnell, im Sport Plus wechsle, dann ähm, wird eben das Soundmodul jetzt lauter. Man hört hier also hier schon potenteren Sound ja. und auch das Fahrwerk wird noch deutlich härter und die Lenkung ist deutlich schwerer. Also da kann man, jetzt muss man einfach mehr Kraft aufwenden und das wollen wir auch bei einer sportlichen Fahrweise ja. von dem her. Natürlich gehört es zu unserem klassischen Review dazu, dass wir hier einfach mal 0 auf 100 machen. Dann geht es aber nochmal um die Assistenz, die auch wichtig ist. Und auch dann gehen wir nochmal natürlich auf die Serpentinen, um mit euch einmal Spaß zu haben. Und den klassischen Überholvorgang, den simulieren wir natürlich auch nochmal zusammen. Jetzt ist hier die 70er Bereich vorbei und dann können wir hier auch mal wirklich 0 auf 100 machen. Jetzt mal hier ohne Lounge Control im Sport Plus Modus. <lacht> und die 100 würden dann auch schon stehen. Das geht wirklich schnell. Es fühlt sich mindestens genauso an, wie es auch auf dem Datenblatt steht, mit 4 Sekunden, wenn nicht sogar schneller. Und auch dieses Zwischensportmäßige, also wenn man wirklich mal 70 in dem LKW hinterher fährt, zack, überholt, das geht echt flott. Und ähm, da ist schon wirklich Power dahinter. Also die 500 Newtonmeter, die greifen da wirklich an. Und jetzt habt ihr den Sound von innen auch wirklich mal deutlich gehört. Außen blubbert er so leicht, ja, also dann auch bei diesen Schaltvorgängen zwischen 5 und 4, also zwischen 4 und 5, so rum ja dann, macht so ein kleines Blubbergeräusch und auch wenn man den Gang etwas höher ausreizt, blubbert es ein bisschen raus. Jetzt gehe ich aber hier tatsächlich nochmal in Komfortmode, um die Assistenz euch zu zeigen. Reicht das ja völlig. Und ähm, ja. Eine Assistenz ist halt in so einem Auto, ich finde gerade im CLA 45, sehr wichtig, weil wir das Auto ja als Gesamtpaket betrachten müssen. Klar, ich kann auf die Rennstrecke damit, ich kann Spaß haben am Sonntag, aber ich nutze ihn halt auch im Alltag. Ich fahre vielleicht damit in Urlaub, ich fahre damit mein alltägliches Brot zur Arbeit. Zur Arbeit brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt die Assistenz, aber wenn ich damit in Urlaub fahre. Ja, und dann ist das vielleicht auch hilfreich und Mercedes hat da ja doch den ein oder anderen Assistenz im Angebot. Deswegen gehen wir hier auf die zweispurige Straße, da kann man immer das ganz gut zeigen. Hoffen, dass hier auch ein LKW vorbeifährt. Perfekt, gerade kommt einer. Hinter den können wir uns hängen, um euch dann möglichst viel von der Assistenz zu zeigen. Natürlich haben wir, wie man es äh, heutzutage auch kennt, einen adaptiven Thermomaten mit an Bord. Den aktiviere ich jetzt hier einmal. Man kann ihn in einer oder in zehner Schritten steuern. Ich habe ihn jetzt mal auf 120 eingestellt. Den Abstand kann man selbstverständlich einstellen. Und mit dem adaptiven Thermomat kommt auch ein automatischer 
Spurhalteassistent, der mittig die Spur hält mit. Ihr seht das jetzt auch, das Fahrzeug folgt der Spur. Wenn ihr den adaptiven Thermomaten nicht aktiviert habt, dann würde er natürlich ganz normal die Spur trotzdem halten. Ja, jetzt muss ich ihm nur Rückmeldung geben, dass ich noch da bin. Würde dann aber pendeln. Funktioniert aber beides sehr gut und ihr werdet zu keiner Zeit auf die andere Spur gelangen. Das funktioniert schon mal wirklich super. Ihr guckt mal in das Spiegel. Bild, ja, also in den Spiegel, da haben wir links ein rotes Dreieckchen, das leuchtet jetzt, jetzt geht es wieder aus, ihr wartet noch einen kurzen Augenblick, weil dann wird es auch gleich wieder angehen, das ist der Todwinkel, ja, Assistent, den kennt ihr natürlich, jetzt wird er gleich angehen und erst jetzt kommt das andere Auto, das sind gute drei bis vier Autolängen vorher, wo das System warnt und somit natürlich völlig rechtzeitig. Dann schauen wir uns noch an, wenn wir jetzt blinken, ja, dann gibt das Auto schon mal so leicht Gas. Und wenn wir auf der nächsten Spur sind, dann natürlich noch mal ein bisschen mehr. Im Sportmodus macht das etwas früher. Das heißt, wenn ihr im Komfortmodus seid und ihr wollt flüssig mitschwimmen, gebt da vielleicht noch mal zusätzlich Gas. Im Sportmodus müsste es so ausreichen. Ansonsten haben wir natürlich noch den Verkehrszeichenassistent mit dabei, der auch im adaptiven Thermomat übernommen werden kann. Genauso ist es, dass der adaptive Thermomat auf die Fahrbahnbeschaffenheit Einfluss nimmt. Wenn er also eine schwere Kurve nimmt, bremst er automatisch ab. Das alles macht er fabelhaft und der Verkehrszeichenassistent hat auch hier immer super funktioniert. Er zeigt auch limitierte Schilder an, das heißt zeitlich begrenzte Schilder oder ähm, Geschwindigkeitsbegrenzungen, die nur bei Regen oder bei Nässe gelten. Somit ist das Daimler typisch wirklich super. Die Assistenz funktioniert top. Was wir immer noch hinzuzählen, ist ja Header Display und Licht. Header Display ist gestochen scharf, geht direkt an die Scheibe. Ich sehe alle relevanten Informationen und Licht ist natürlich auch super. Multibeam, wer es hat in seinem Auto, weiß, von wovon ich rede. Niemand wird geblendet, aber ich, ich sehe richtig weit. Ausbeutung und Lichtweite ist hier ausreichend. Jetzt hier nochmal einmal Gas gegeben im Normalmodus, dann hört man jetzt hier nicht so viel. Ähm, ist für die Langstrecke der angenehmere Zeitgenosse. Sport ist dann wirklich und Race zu empfehlen, wenn man wirklich auch vorhat, die Serpentine zu eräubern oder halt auf die Rennstrecke geht. So im alltäglichen Modus ist der Komfort völlig ausreichend von der Leistung. Die Geräuschentwicklung, die das Fahrzeug mit sich bringt, wenn wir die noch mit einbringen wollen, die ist hier Daimler typisch gut. Ja, bei höheren Geschwindigkeiten, klar wird es lauter, aber ansonsten ist das Fahrzeug hier gut gedämmt. So, dann nochmal im Race eine sportliche Fahrt hier auf den Serpentinen. Da ist er wirklich sehr giftig. Ja. <lacht> aber diese Traktion in den Kurven, ja, überhaupt kein Untersteuern oder Übersteuern. Man hat hier wirklich eine richtig geilen Grip, trotz Winterreifen, muss man ja auch mal sagen. Die Bremsen packen gut an und bam, geht es wieder raus. Also es ist wirklich ein richtig geiles Auto. Auch egal wie unterstützt der Sound, der spielt da gut mit, ja, das macht Spaß. Dieses Rausgeblubbere, das unterstützt das Ganze nochmal. Also es ist wirklich geil. Das Getriebe ist im Race natürlich ein bisschen ruckliger. Man bekommt den Schaltvorgang mit, klar, aber er macht das gut. Also man kann auch bei einer sportlichen Fahrweise mit dem Automatikmodus fahren. Das heißt, dass das Getriebe es selber macht. Ja. Man kann aber, wenn man natürlich selber Herr der Dinge sein will, alles über die Pedals steuern. Geht auch, habe ich jetzt natürlich hier auch leicht gemacht. Aber das Getriebe macht das eigentlich auch ganz gut selber, muss man sagen. Denn im Race oder auch Sport Plus hält er den Gang natürlich deutlich länger, ist klar. Und ähm, auch wenn man jetzt vorne Kurve abbremst, schaltet er gleich den Gang nochmal nach unten. Ja, jetzt geht man das gleiche nochmal hier von oben nach unten ab. Das ist natürlich hier nochmal ein bisschen geiler hier an dem Hang. Zack. Aber man ist halt echt mit dem Ding fast immer zu schnell. Das ist halt echt krass. Hier die Bremse packt, wie gesagt, sehr gut an vom Kurvenausgang. Kann man hier schön reingehen in die Kurve. Eine langgezogene Kurve. Dann hier nochmal eine etwas engere. Und die fahren wir hier mit guten 88 durch. Zack. Ja, also da überhaupt kein Problem für das Auto. Spielend. Hier nochmal leicht anbremsen und schön in die Kurve rein. Da kommt sogar einer entgegen, man braucht keine Angst haben und zack. Schaltvorgänge sind ja auch zack, zack drin. Ne? Und dann hört man dieses Blubbern auch. Naja, wir müssen schon sagen, oh ja, das haben sie geil gemacht. Also ich bin ein kleiner Fan von dem Auto geworden, weil es ist halt wirklich, also schön ist er sowieso, innen wie außen und Spaß macht er natürlich auch extrem. Ja. Jetzt ähm, schalte ich hier mal noch das ESP in Sport und dann können wir hier einmal natürlich noch 
ähm, eine Lounge Control irgendwie vielleicht auch zusammen noch machen und dann haben wir den sportlichen Teil auch wirklich einmal abgehakt. Oh. oh Mann, Freunde, das ist wirklich nicht von dieser Welt und dann sind es deutlich schnellere Sekunden wie vier Sekunden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur vier Sekunden jetzt waren äh, oder dass es lange vier Sekunden waren. Das war jetzt gefühlt wirklich schneller. Ähm, Ray Start, da holt er echt nochmal was raus. Da merken wir, dass wir einfach hier Allrad haben. Ja. Und das ist halt wirklich richtig gut gemacht. Drift Mode hätte er auch, wenn man das möchte. Dann könnte man ihn nochmal so ein bisschen um die Kurven bewegen, dynamischer. Ja, trotz des Allrads, dafür steht ja das Formatic Plus. Und ja, es ist halt wirklich ein Daimler, wo in der Hinsicht wieder wirklich Qualität, Komfort im Alltag, Sportlichkeit, extreme Sportlichkeit, äh, wenn man aber möchte. Den auf dem Nürburgring kann ich mir richtig gut vorstellen. Der kann gut mithalten weil man eben die Power auch direkt im Kurvenausgang wieder anlegen kann und von dem her ist man mit diesem Auto wirklich gut bedient und ich denke, damit haben wir einfach den CLA auch mal gut besprochen, indem wir jetzt hier auch eine potente Variante genommen haben und ich bin gespannt, was ihr da sagt. Jetzt gehen wir zusammen nochmal ins Fazit und sprechen natürlich nochmal drüber, gute, schlechte Dinge, gibt es das überhaupt ja, und was kostet der Spaß dann überhaupt am Ende? Denn Mercedes möchte es ja wie meistens auch bezahlt haben, was sie da alles bieten. So, dann mache ich die rahmenlose Tür mal zu und dann sind wir auch schon beim Fazit des wunderschönen Mercedes-Benz CLA 45 S AMG angekommen, um den ganzen Namen auch einmal vollständig auszusprechen. In weiß auch mal nicht schlecht, ne? Weil ich habe ihn immer in schwarz gesehen auf den Straßen. Ich habe ihn auch schon in grau gesehen natürlich. Das wird die meistverkaufte Farbe sein. Und auch ich würde ihn ja in grau nehmen. Ob ich jetzt einen Mattton nehmen würde oder Metallic, weiß ich noch nicht. Aber weiß ist auch mal geil. Da kommt das ganze Night Package natürlich viel besser rüber. Auch mit den schwarzen Flicks, den schwarzen Spiegeln und dem Panoramadach. Also ist auch mal nicht schlecht, muss man schon sagen. Zum Auto allgemein, es ist ein Mercedes, muss man nicht viel dazu sagen. Die BMW und Audi-Fans werden ihn natürlich nicht mögen, die Mercedes-Fans werden ihn lieben. Wer da neutral mal drauf blickt, wird feststellen, dass es ein gutes Auto ist, gerade für die Klasse. Natürlich ist der Sound nicht mehr das, was er mal war, aber ich finde es für einen Vierzylinder, ja, in der heutigen Welt ist das schon noch ansprechend. Ja. Natürlich ist es unterstützt und ähm, gerade im Außenbereich mit dem Geblubbere und so weiter, da ist doch schon mal was Nettes. Aber ihr könnt auch anderer Meinung sein. Ich bin euch da gar nicht böse. Ihr könnt es ja auch mal drunter schreiben, wie ihr das findet. Das Design finde ich tatsächlich mit dem Aerodynamik-Paket echt mega gelungen. Also das ganze Package stimmt einfach. Innenraum finde ich cool ähm, gemacht. Ja, da hat man auch ein paar Individualisierungsmöglichkeiten. So wie wir in das gefahren sind, fand ich ihn sehr hübsch. Es gibt auch noch, was ich jetzt gar nicht gesagt habe, aber ich denke... Die meisten wissen es, wenn man jetzt keinen normalen Sitz will, auch natürlich den AMG Performance Sitz. Ja. So, dann stimmt die Assistenz, das Licht passt völlig. Ähm, die Assistenz kann man sich auch drauf verlassen. Head-up Display direkt an die Scheibe. Es gibt auch Wunsch Spurmasteranlage. Also es fehlt an nichts. Das Einzige, wo man natürlich sagen muss, okay, Kritik ist da, wobei es auch keine wirkliche Kritik ist, weil es ist ein Coupé, da weiß man das, ist hinten ist halt nicht mehr so viel Platz für große Personen. Ja. Die sollten sich dann in den vorderen Sitzen vergnügen. Die Rückfahrkamera ist natürlich die weltbeste, weil sie ist gestochen scharf und sie ist halt auch versteckt. Wirklich, Mercedes ist da einfach die Nummer eins bei den Kameras. Und ja, Ambientebeleuchtung ist natürlich auch nett gemacht bei dem Auto. Ähm, von dem her, es ist Einfach gut. Am Ende ist es ein richtig gutes Auto und die Spreizung gefällt mir auch gut, dass man wirklich sagen kann, Montag bis Donnerstag fahre ich wirklich im Komfortmodus zur Arbeit, dann zum Einkaufen und mache meinen Kram. Und Freitag, Samstag, Sonntag gehe ich mit den Jungs raus und mit der Family oder mit wem auch immer und lebe meine Autoleidenschaft aus und habe Spaß. Ja, knackiges Fahrwerk, sportliche Lenkung, Sound und vor allem ordentlich Dampf. Von dem her ein guter Kandidat. Mich freut es nochmal. Danke ans Auto aus Südstein, dass wir den jetzt nochmal fahren durften. War, ich wollte ihn schon immer mal fahren, den äh, CLA 45, gerade als Coupé. Jetzt ist es absolviert. Das Facelift wird kommen, werden wir euch zeigen. 
weiß noch nicht mit welcher Motorisierung, vielleicht auch als normal und AMG, man wird sehen. Und wenn ihr jetzt noch dran bleibt, werdet ihr noch was über den Preis erfahren. Bei 69.763 geht ja die AMG Variante los. Unserer, wie er jetzt hier steht, kostet 71.388 Euro ähm, bei Südstern, ja, also so wie er jetzt hier steht. Wenn man ihn jetzt neu nachkonfigurieren würde, wäre er zwischen 80 und 90.000. Und der Maximumpreis, der mit einem CLA 45S Limousine erzielt werden kann, liegt genau bei 100.084 Euro. Das ist natürlich schon eine Stange Geld. Dann ist er matt grau. Dann hat er die AMG Performance Sitze drin und Aerodynamik Paket 2 und alle Späße, wo man halt einen Haken dran setzen kann. Ja, das ist viel Geld und nein, das macht kein Mensch. Nicht jeder hat alles. Ja. Aber ich mache das ja immer in den Videos, dass ich euch die maximale Range erzähle. Und 100.000 für ein CLA ist schon wirklich viel. Aber wenn wir mal sagen, wenn wir mal die 60.000 nehmen, ja, oder ich sage jetzt mal in der Range einfach sind bis 80.000, dann ist das A natürlich immer noch viel Geld. Aber man bekommt halt auch in der Premium-Klasse dementsprechend auch was geboten. Genug Power, 421 PS und eben alles, was wir euch heute gezeigt haben, muss man eben nachher selber wissen, was man nimmt. Ein RS3 Limo oder auch ein BMW Derivat ist da nicht billiger. Selbst ein Golf R, der bei weitem nicht so viel bietet, ist bei 70.000 bis 75.000 mittlerweile. Von dem her, schreibt selber drunter, was ihr da preislich denkt. Mich würde es freuen, wenn ihr uns abonniert, weil dann wachsen wir weiter. Das ist so das Ding, was ihr uns einfach zurückgeben könnt und dann können wir einfach zusammen Spaß haben, die Autoleidenschaft weiter ausbauen und immer mehr Autos zeigen. Ich freue mich da ganz bestimmt drauf. Und dann natürlich, wenn ihr die Glocke drückt, verpasst es nicht mehr, wenn ihr ein Video hochladen. Bei TikTok müsst ihr nicht, aber könnt ihr auch gerne vorbeischauen und ich wünsche euch einen schönen Tag bei allem, was ihr macht und wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde.